透过表象来看，网传肖战代言餐饮麦当劳被营销号提前一周埋线，肖战的黑粉不约而同的在同一天出现在品牌的评论区中。如果不在同一个地方办公，真做不到这么团结。三家粉丝也不想伪装身份了，直接上在品牌的评论区中撒欢，看似抵制肖战代言，顺便破坏商业价值，其实背后的真相已经呼之欲出，就是充电引来的。埋最长的线，钓最大的鱼。参与的杨子粉丝抛开不论，毕竟男女赛道不同，我也不理解为什么把肖战当成对手来看待。难道也想演肖战的《射雕》中的郭靖？另外两位看似往日无怨，近日无仇，却都不约而同的来到这个品牌下面抵制，也不是没有原因。肖战如果没有重回电影赛道，另外两位就可以用电影咖自居，甚至还要用这个身份来踩肖战一脚。没有接到《射雕英雄传》《侠之大者》电影之前，一直都是嘲讽肖战没有电影资源来对标拉踩的。所以，《射雕英雄传》《侠之大者》播出威胁最大的就是以电影咖自居的同期生，而肖战的号召力也不敢小觑。都以为暑期档真的触心顶流了，事实却被现实狠狠的打了一巴掌。红的假，爆的虚，流量掺水，代言虚活。肖战就是暑期档爆人之路最大的拦路虎，也可以说肖战的存在让爆人的标准提高了。一场平平无奇的直播，简单示范了真顶流的号召力。代言了两年的小家电九阳品牌，以录播的方式直播，超二百万加的人在线观看。直播时关闭带货通道，结束之后，三款产品带货超一千万，品牌激动的发微博破纪录了。在直播间放彩炮庆祝。非新商务、非消耗品的小家电，只是因为肖战代言就轻松的带了一千万的货。你看，真顶流不限平台，商业价值需要真金白银的反馈，这号召力可想而知。电影上映，肖战将要面临的是一场硬仗，必定是腥风血雨。一方面，观众迫不及待的想再看徐克武侠；另一方面，谁都想验证一下真顶流的票房号召力。回到这次网传代言麦当劳的风波。为什么会感叹今夕何夕？经过几年的观察，微博上粉丝之间的撕扯每天都在上演。说两个近期围观的对演员无任何恶意评价，赵丽颖和赵露思因为一个造型师问题撕扯三天，王鹤棣和魏大勋粉丝因为霸总一个艳字缠绵了几天，诸如此类的粉丝撕扯每天都在上演，但都没有肖战所遭遇的数字事件影响范围之广，时间长达十个月之久。这要是没有第三方的推波助澜，全网强营销式的推送，根本达不到影响如此之大的效果。一个被公认的追星人居多的平台，微博没有带引号的普通人，真正的普通人是不会一直强调自己是普通人，对明星不关注，对粉圈不感兴趣的普通人，是不会闲着没事干下载微博，以普通人的身份来骂明星，这得有多闲？除了领工资的。他们只是冠以普通人的身份来包装内娱恶性竞争的事实罢了。这三年内娱强行教会肖战粉丝的买单论，现在是个人行为，只能劝阻，还用连坐？扫射这招真的不太好使了。失忆之长既已质疑，连续三年用粉丝的身份来掣肘肖战，也可以让别人也体会一下这种被掣肘的约束感觉有多么压抑。一味的隐忍克制，如果不能换来别人的尊重。还误以为你好欺负、好拿捏，试图蹬鼻子上脸的。既然要掀桌子，也要承担掀桌子的代价。谁在借拒绝肖战知名攻击品牌，那就让品牌自己看看是谁在攻击品牌。青年演员肖战又一次获得了一个提名。肖战被提名为内娱断层顶流。其实无论是网友、观众，还是各大媒体，都是如此评价肖战，完全没有任何问题。值得一提的是，肖战获得提名的理由非常充分，在六大领域里，肖战都属于 top 级别，数一数二的存在，内娱断层顶流非他莫属。据悉，网上有一个话题登上了热搜榜，内容是内娱断层顶流，最终青年演员肖战获得了这项提名，理由很多，在火粉数量、路人缘、作品、商务等在内六大领域都是 top 级别，基本上名列前茅，没有人可以望其项背。因此，非他莫属。对于肖战来说，肖战本身就是一位优秀的实力派演员。这么多年来，肖战多次创造历史，取得了一个又一个佳绩，非常开心。从粉丝们的反响来看
，大家纷纷向肖战深情告白。月亮只有一个，肖战也是如此，大家都会一如既往支持肖战，期待肖战的作品和舞台。接下来的肖战有一部待播剧《骄阳伴我》，肖战搭档白百合，另外还有新电影《射雕英雄传》，希望可以早日上映。总之恭喜肖战，肖战上榜没有问题，当之无愧，众望所归。还是那句话，希望肖战可以继续努力，不忘初心。未来的演艺道路很长，大把的时间等待肖战去闯荡，去拼搏，我们都会坚定站在肖战这一边，一起乘风破浪。奔赴属于自己的美好未来。断网十多天，在此期间看到不少网友问：肖战为什么没参加戛纳电影节？肖战为什么没参加 TODS 的国内品牌晚宴？肖战为什么没有参加华表奖？肖战为什么？诸如此类的问题还真是不少，一时间让笔者以为只是断网十天。难道过去了十个月，电影《射雕英雄传》侠之大者直接到上映阶段了？当然，这些问题都可以归到肖战自带的讨论度和关注度太高了。这么多消息中，比较意外的算是肖战和李沁主演的《梦中的那片海》突然改变了网传的播出方式。然而，粉丝对剧的网传档期改变反应也很平静。毕竟，在剧粉翘首以盼期间，消息都是来源于中国电视报央视频 App 上的排播消息，央视官方和剧方却从未正式官宣剧定档的消息。自己吃瓜，把肚子吃坏，可怪不着别人。正常的思维应该是这样，然而总是有一批不走寻常路的网友们，能以万事通的身份出现，来分析剧没有播出的原因是什么，让那些站不住脚又毫无根据的主观臆断，来标榜自己有多专业。除了不可控的外力因素 ，talk show 演员突然爆雷，刮起的蝴蝶效应，影响了不少剧的正常排播。有不少网友感叹，这位超顶流肖战的剧运不仅差，还容易难产。虽然他们带节奏，想正面或者是侧面的方式，想重复当年余生，请多指教定档后再延档，将一切矛头都指向肖战，强行的给吃瓜群众洗案，剧无法播出，是演员个人问题的信号。但是他们又非常清楚，在近期被影响的影视剧排播的不止肖战一部《梦中的那片海》。就连线下的传统表演也被叫停，此时不仅敏感，还想取代央视的节奏。很显然，吃瓜群众都是有脑子的。对于这位顶流肖战的剧运差还难产的讨论，还好在此之前官宣了剧饼资源《射雕英雄传》，侠之大者，让一切小作文在这部电影面前显得无比滑稽。剧运好坏，这到底是什么标准？是什么题材火，就立马拿到相似的题材？还是能无缝进组，一年拍三四部作品，还是一年播五六部剧却无人知晓，还是无数资源堆砌下给人营造出的剧运好。其实这也不能怪那些对手，常年用剧运来带肖战的节奏。作为超级顶流，肖战有个特点，总给人一种错觉，出道时间久，作品积累应该非常多。然而，真正去详细了解一下，刨去打酱油的龙套和配角。主演的作品，看他的粉丝做的安利图，一目了然。真正主演的电视剧竟然只有四部已播出，成名作《陈情令》，南屏玄幻斗罗大陆，军旅剧《王牌部队》，都市现偶余生，请多指教。其中还有两项容易被人忽略的作品，接棒话剧《如梦之梦》，出演五号病人，三年七十二场零失误的演出，电影《诛仙一》。还有四部主演的待播剧《玉骨遥》《梦中的那片海》《骄阳伴我》电影《射雕英雄传》《侠之大者》，肖战算得上当红演员中总结其作品最为简洁的一位。回到《梦中的那片海》，消停了几天后，瓜主又开始编定档的消息。虽然从网传的定档消息中，也是非常权威的中国电视报和央视频 App 上传出的定档，但是不难看出央视和剧方的敏感与谨慎程度。一直到网传播出的最后一刻，剧方和央视都沉住气，没有放出那条隐藏的动态。这背后真是用心良苦。按照以往，热搜都爆了几轮，可最近台的剧都是安安静静，根本不需要去细品这其中原因，都想顺顺利利的播出，没人想往枪口上撞。结语：梦中的那片海还未正式和观众见面，已经能感受到汹涌的暗流，都摩拳擦掌的准备大干一场。所有的作品在豆瓣上都被差评了一波，这部即将播出的作品也难逃这一劫。
突然的改变档期，也让准备好的 H 通稿来不及撤。不过，肯定有杠精会来说，就是肖战的问题。为什么就他的剧播出那么难，并不是肖战的剧难产，国产剧未播的剧集积累的有上万集数未与观众见面，这其中不乏大制作，时间长达有七八年的。为什么没人去为这些剧名不平？凭什么不播？去质疑演员是不是有问题，肯定会有人说，有些剧是主演翻车了，其实不然，主演没翻车的剧照样播不出来。就算如此，每年国产剧依旧会生产出上万集的新内容，怎么就没人去关心他们呢？